കൃഷി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജൈവ കൃഷിയുടെ ആദ്യ പാഠം നാം മനസ്സിലാക്കി അതായത് പി എച്ച് ബാലൻസിങ് പരമ്പരാഗതമായി നാം പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കുമ്മായമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ കുമ്മായം എന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് അത് മണ്ണിലിടുന്നതും രാസവളം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതായത് മണ്ണിലെ ഉൾപ്പെടെ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ നശിച്ചു പോകുന്നു ഇത് ചെടികളുടെ ചൂട് അത് വേരുകൾ വെന്തു പോകുന്നു മണ്ണിൽ പി എച്ച് പെട്ടെന്ന് പത്തിലേക്ക് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് ഷോക്കാണെന്നും ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ മാത്രമേ അത് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം കുമ്മായം മണ്ണിലിട്ടാൽ ഓൾറെഡി മണ്ണിലുള്ള വളങ്ങൾ നിർവീര്യമായി പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാം മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അഥവാ പച്ചക്കക്കാപ്പൊടിയാണെന്ന് നമുക്ക് സാർ പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി അപ്പൊ കടലിലെ പച്ചക്കക്ക എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മ മൂലങ്ങൾ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ നമ്മൾ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കടലിലെ പച്ചക്കക്കാപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വേണം മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദയാൽ സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം 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 നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് പി എച്ച് ബാലൻസ് എന്താണ് പി എച്ച് എന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് മണ്ണിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതും അതായത് കുമ്മായത്തിന് പകരം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ആ നമ്മള് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ സംശയം എല്ലാവർക്കും വരാം പക്ഷേ അതിന്റെ കാരണം ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ബോധ്യാവും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വേണം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൂടുതൽ ബോധ്യാകും കാരണം മണ്ണിലുള്ള സകല സൂക്ഷ്മ ജീവികളും ചത്തുപോകും മണ്ണര ഉൾപ്പെടെ കുമ്മായം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷം നമ്മൾ അത് ചെയ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ കൃഷി മേഖലയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് തിരുത്തി കൂടെ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് തിരുത്തി കൂടെ മണ്ണിന്റെ ഇക്കോളജി ആ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകരാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഇക്കോളജിയാണ് ഇക്കോളജി ഇക്കോളജി ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു ജീവിയെയും കൊല്ലാനുള്ള അവകാശം മറ്റൊരു ജീവിക്കില്ല ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഹാരം ഒന്ന് ചത്ത് ഒന്നിന് വളമാകുക എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ എന്ത് വേണേലും ഒരാളെ തിന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും ഒന്നിനെയും കൊല്ലാനുള്ള അവകാശം മനുഷ്യനില്ല ഒരു ജീവിക്കും ഇല്ല അവർ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ അത് ചെയ്യത്തുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പി എച്ച് ബാലൻസിങ്ങിനെ പറ്റി പി എച്ച് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാകാത്തവർ ഇന്ന് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഒന്ന് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ന്യൂട്രൽ ആക്കാതെ ഏഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ അങ്ങനെയും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും കുമ്മായം ഉപയോഗിക്കരുത് പകരം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴായിരുന്നാൽ മാത്രമേ വെള്ളത്തിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരുകയുള്ളൂ ഇത് മത്സ്യകൃഷിക്കാർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതേമാതിരി തന്നെ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴായിരുന്നാൽ മാത്രമേ മണ്ണിൽ സസ്യജാലങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് പി എച്ച് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആരും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ് മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ചും ഏഴാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അതായത് മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴായിരിക്കണം ഏഴിന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും മനുഷ്യൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കും
ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കാര്യക്ഷമമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ രക്തത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ചിനും ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചിനും ഇടയിൽ അതായത് പോയിന്റ് വൺ സീറോയുടെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ചിനും ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചിനും അതായത് ഏഴിൽ നിന്നും അല്പം കൂടി നിൽക്കണം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഒരു രോഗവും ജലദോഷം മുതൽ ക്യാൻസർ വരെയുള്ള ഒരു രോഗവും മനുഷ്യന് വരില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ തന്നെ അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുണ്ട് ആ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം അഡീഷണൽ ശരീരത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ചിക്കൻ ബോക്സിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരിക്കൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചിക്കൻ ബോക്സ് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അതായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇത് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് അത് അതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രധാനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴാക്കി നിലനിർത്തണം മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴ് ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ ഓരോ വിളകൾക്കും ഡിഫറൻസ് വരും ആൽക്കലൈൻ കൂടുതൽ വേണ്ട വിളകളുണ്ട് ആൽക്കലൈൻ ആറ് മതിയായ പി എച്ച് ആറ് മതിയായ ഞാറ് പോലത്തെ തീര പോലത്തെ വിളകളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അതായത് ശരീരത്തിന്റെ പി എച്ച് അതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ സ്റ്റഡി നടന്നിരിക്കുന്നതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി എച്ച് ഈസ് ദി റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ദി ബോഡി എന്ന് അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് ആണ് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് ആണ് ഇത് അളക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്കില്ല സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് സാധാരണ ലാബുകളിൽ നമുക്ക് രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് നോക്കാൻ പറ്റില്ല യൂറിന്റെ പി എച്ച് നോക്കാം അപ്പോ രക്തത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ചിനും ഏഴ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചിനും ഇടയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സകല മനുഷ്യരുടെയും ആദ്യത്തെ ജോലി അപ്പൊ നമ്മുടെ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയാണ് ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴാക്കി നിലനിർത്തുക മണ്ണിന്റെ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി അതായത് സസ്യജാലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങൾ അതിന്റെ സസ്യജാലങ്ങളുടെ രോഗം അല്ല അത് മണ്ണിന്റെ രോഗമാണ് മണ്ണിന്റെ രോഗമാണ് സസ്യജാലങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ രോഗ കീട ബാധ ഒഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ജോലി മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴാക്കി നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെ നിലനിർത്തണമെന്ന് നിലനിർത്തണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം അതാണ് അതായത് ശരിക്കും മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിലനിർത്തുക മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം രോഗങ്ങളും ഈ പി എച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം രോഗങ്ങളും പി എച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതേമാതിരി തന്നെ സസ്യജാലങ്ങളിലെ രോഗ കീട ബാധ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് മണ്ണിന്റെ പി എച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർഷകൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി എടുത്തേ മതിയാവും അതുകൊണ്ടാണ് എസ് പി സി ആദ്യമായി ഇറക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റ് പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ ആണ് പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് കടല്ല കക്ക പൊടിച്ച് എടുത്തതാണ് കാരണം അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് കൂടുതലാണ് കായലിലെ കക്ക പൊടി ഒരെണ്ണം കക്കയാണ് കടലിലേത് ഒരു പിടി വാരി വെച്ചാൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അത്രയും ഇനമാണ് അതായത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ആ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓരോ ഇനവും ഓരോ ട്രൈസ് എലമെന്റ് മണ്ണിന് നൽകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ട്രൈസ് എലമെന്റ് രോഗകാരണമാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പറ്റും ആ ഈ പി എച്ചിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാ കർഷകരും തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ 
സസ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുക സസ്യങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഓടിക്കാനുള്ള കീടനാശിനിയുടെ പുറകെയാണ് ജൈവ കീടനാശിനി എവിടെ കിട്ടും എന്ത് കീടെന്ന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അസിഡിറ്റി ഉള്ള മണ്ണ് അസിഡിറ്റി ഉള്ള മണ്ണിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചാലോ എന്തായിരിക്കും അസിഡിറ്റി ഉള്ള മണ്ണ് ആ മണ്ണിൽ വളരുന്ന ആ സസ്യങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി ഉള്ള മണ്ണിലും കീടനാശിനി തളിച്ചും ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസിനകത്ത് കീടങ്ങൾ കൂടാതിരിക്കാനുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളയിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ അസിഡിറ്റി എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾക്ക് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ജൈവ കൃഷി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് അസിഡിറ്റി ഉള്ള മണ്ണിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഹൗസിനകത്ത് ഒരു കീടവും കയറാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്ത് വിളവ് ധാരാളം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അസിഡിറ്റി നമ്മളുടെ രോഗത്തിന് കാരണമാവില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആരോഗ്യം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതി ആരംഭിക്കേണ്ടത് മണ്ണിലാണ് ആശുപത്രികൾ സെക്കൻഡറി ആണ് രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യമാണ് അത് സെക്കൻഡറി ആണ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടോ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും വാർഡുകളിൽ സബ് സെന്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടോ അല്ല ആ പഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു ആ മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം എന്താണ് ആ മണ്ണിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ജൈവ രീതിയിൽ വിളയിച്ചെടുക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് ഓരോ പഞ്ചായത്തും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പഞ്ചായത്തും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിഷം അടിച്ച എന്ത് മണ്ണാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ രോഗത്തിന്റെ മൂല കാരണം ഇതാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന തുക അതിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെയും മണ്ണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള മണ്ണ് പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനുള്ള എന്തും വിളയുന്ന മണ്ണാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഒരു തരി രാസവളം പോലും മണ്ണിലേക്ക് ഇടരുത് ഒരു കീടനാശിനിയും തളിക്കരുത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നഷ്ടം സഹിച്ചാലും അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവരവരുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു നടപടി നമ്മൾ എടുത്തേ പറ്റൂ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ ജൈവ കൃഷിക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചേ പറ്റൂ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാവുന്നത്രോം എത്തിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് താങ്ങാനാവുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് കീടനാശിനിയുടെ അംശങ്ങൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോ ശരീരത്തിലെയും ലിവറിൽ കിഡ്നിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സകലരും പ്രശ്നത്തിലാണ് സകലരും പ്രശ്നത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കൃഷിഭവന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഒരു വിഷവും ഒരു തരി വിഷം പോലും തളിക്കാതെ രാസവളവും കീടനാശിനിയും തളിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് വ്യക്താവും വ്യക്താവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വിളയിക്കാൻ പറ്റുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതും ആ പി എച്ച് എങ്ങനെ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണത് നിലനിർത്തേണ്ടതെന്നും നനയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് പോലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ചെടികൾക്ക് നനയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണെന്നും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും അഥവാ വേണ്ടി വന്നാൽ അതും മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ടി വരും ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മണ്ണിലെ കാർബണെ പറ്റിയാണ് മണ്ണിലെ കാർബൺ അതായത് മണ്ണിന് നല്ല കാർബൺ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ മണ്ണിന്റെ നിറം കറുപ്പായിരിക്കണം നല്ല കറുത്ത മളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് എന്നാലേ നമ്മൾ പറയുക ആ മണ്ണിന് കറുപ്പ് നിറം കൊടുത്ത ഘടകം 
കാർബൺ ആണ് കാർബൺ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിയാണ് കരിയുടെ നിറം കറുപ്പാണ് ഈ കാർബൺ മണ്ണിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുവരാം ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൃഷിയുടെ വിജയം മുഴുവൻ തടി കത്തിയാൽ നമുക്ക് കരി കിട്ടും തടി കത്തിയാൽ കരി കിട്ടും അതായത് തടിക്കകത്ത് കാർബൺ ഉണ്ട് ഈ തടി പൊടിഞ്ഞ് ചേർന്നാലും ആ കാർബൺ മണ്ണിലെത്തും ഒരു തടി കത്തിച്ച് നമ്മൾ കരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചിരട്ട കത്തിച്ച് കരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കരികല കത്തി തീർന്നു പോകും ചുള്ളിക്കപ്പം കത്തി വരുമ്പോൾ വെള്ളം കുറയണമെങ്കിൽ അത് കരി കിട്ടും അപ്പോ കത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ കരി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേസമയം ഒരു കത്താം ചുള്ളിക്കമ്പ് കരിയല തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ മണ്ണിൽ വീണ് പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ ഒരു കാർബൺ മണ്ണിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ഇത് കത്തിക്കാതെ തന്നെ കിട്ടുന്ന കാർബൺ ആണ് ഇതിന്റെ പേരാണ് ലിവിങ് കാർബൺ ലിവിങ് കാർബൺ മണ്ണിന് വേണ്ടത് കത്തിച്ച കാർബൺ അല്ല ജീവനുള്ള കാർബൺ ലിവിങ് കാർബൺ എന്ന് പറയും ലിവിങ് കാർബൺ ഈ ലിവിങ് ലിവിങ് കാർബന്റെ തോതാണ് നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ കുറെ കരി കൊണ്ടിടാം ഉമിക്കരി വേണ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ പോരാ അത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഗുണം കുറച്ചുണ്ട് കാരണം മുഴുവൻ കത്തി തീർന്നിട്ടില്ല അത് ചാരമായി പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ലിവിങ് കാർബൺ ആണെന്ന് കർഷകൻ തിരിച്ചറിയണം ഈ ലിവിങ് കാർബൺ മണ്ണിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിവിങ് കാർബൺ അതായത് മണ്ണിന്റെ കറുപ്പ് നിറം നല്ല കറുപ്പ് നിറം വേണം ആ കറുപ്പ് നിറം എത്ര എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം മണ്ണിൽ കാർബന്റെ തോത് മൂന്ന് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മണ്ണിൽ കാർബന്റെ തോത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും വിളയിക്കാം മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തും വിളയിക്കാം എന്ത് സാധനം വേണേലും വിളയിക്കാം മിനിമം മൂന്ന് ശതമാനം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം മണ്ണ് മണ്ണിൽ കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ലിവിങ് കാർബൺ ആയിരിക്കുകയും വേണം ഈ ലിവിങ് കാർബൺ ഇരിക്കുന്നത് കരിയലയിൽ ലിവിങ് കാർബൺ ഉണ്ട് ചുള്ളിക്കമ്പിൽ ലിവിങ് കാർബൺ ഉണ്ട് തടിയിൽ തണ്ടില് എല്ലാത്തിലും ലിവിങ് കാർബൺ ഉണ്ട് സസ്യജാലങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സസ്യജാലങ്ങൾ കഴിക്കും അവർ അവരുടെ അവരുടെ ജീവവായുവാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾക്ക് ഓക്സിജൻ ജീവവായു ആകുന്നത് പോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളുടെ ജീവവായുവാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറച്ചുണ്ട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സസ്യജാലങ്ങൾ എടുക്കും സസ്യജാലങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ വെളിയിലേക്ക് കളയും ആ കാർബണെ സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഇലയിലും തണ്ടിലും തടിയിലും ഇത് ശേഖരിച്ചു വെക്കും ഇതാണ് ഒരു ഇല പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണിൽ പൊഴിഞ്ഞ് മണ്ണിൽ വീണ് പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാർബൺ ആണ് മണ്ണിലേക്ക് വരിക ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പ് പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി തീരുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് കാർബൺ ആണ് തടി പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ മണ്ണിനേക്ക് വരുന്നത് കാർബൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാർബൺ ആണ് മണ്ണിനെ കറുപ്പിക്കുന്നത് കറുത്ത മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ളതാണെന്ന് എല്ലാ കർഷകർക്കും അറിയാം ആ കറക്കൂർ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സസ്യജാലങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാർബൺ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പിടിച്ച് ശേഖരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ആഗോള താപനമായി ഈ ആഗോള താപനം കൂടാൻ കാരണം മണ്ണിൽ ഇരിക്കേണ്ട കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ ആഗോള താപനവും കൃഷിക്ക് തടസ്സല്ലേ ആഗോള താപനം കൂടി കാലാവസ്ഥ തകിടം പറഞ്ഞു കൃഷി എങ്ങനെയാ മുന്നോട്ട് പോവുക അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ് അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കാർബൺ ആണ് അതാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ചൂട് മുഴുവൻ പിടിച്ച് 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 ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു ഈ കാർബൺ മണ്ണിലെത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ മണ്ണിലെത്താൻ ആർക്കാ കഴിയുക എത്തിപ്പിക്കാൻ ആർക്കാ കഴിയുക സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ലേ കഴിയൂ അപ്പൊ സസ്യജാലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് ഒരിക്കൽ അത് ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
മണ്ണിൽ എത്തിക്കുള്ളൂ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിലെത്തും നമ്മൾ മണ്ണിന്റെ ജീവൻ പഠിച്ചു ഈ കാർബണിനാണ് സൗരോർജം ശേഖരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാർബൺ മണ്ണിലെത്തുമ്പോ ആ കാർബണോടൊപ്പം മണ്ണിന്റെ ജീവനും കൂടി എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൗരോർജം കൂടി എത്തുന്നു മണ്ണിലെത്തിയ സൗരോർജമാണ് മണ്ണിന്റെ ജീവൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ശതമാനം കാർബൺ മണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിന് നല്ല ജീവൻ വെച്ചു എന്നർത്ഥം ഇനി നാല് ശതമാനമാക്കിയാലോ മണ്ണിന് കൂടുതൽ ജീവൻ വെച്ചു കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ചെടികളെല്ലാം അവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെയാണ് തീയിടരുത് എന്നൊരു പാഠം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കരിയല പോലും കത്തരുത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ശേഖരിക്കണം ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൂര്യോർജത്തെ ശേഖരിക്കും അത് മണ്ണിലെത്തുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്ക് കാർബണെത്തും മണ്ണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ള കറുത്ത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി മാറും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണായി മാറും ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം കാർബൺ ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ദൗത്യം ഒന്ന് പി എച്ച് ബാലൻസിങ് ആണ് പി എച്ച് ബാലൻസിങ് രണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർഷകൻ കൃഷി വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിൽ മൂന്ന് ശതമാനം കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കാമെന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ സാധനം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അല്ലേ മണ്ണിലിട്ടാൽ മണ്ണിൽ പൊടിഞ്ഞു ചേരുന്ന ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ കാർബൺ ആണ് അതിൽ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് കാർബൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നുകിൽ അതിനെ വെട്ടി കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തീയിട്ട് കളയും അതിന് പകരം ഇതിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ചേർക്കണം കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോത് കൂടി 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 വരും ഈ കാർബൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാബിൽ കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വേറെ കൃഷിഭവനെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കരുത് ആരും അവരവരുടെ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ലാബിലെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കാർബന്റെ തോത് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോതും മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്ക പി എച്ച് നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാവുന്ന വിദ്യം പറഞ്ഞു തന്നു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർബണം നോക്കാം അതിനുള്ള ഉപകരണവും വാങ്ങാൻ കിട്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കാശ് മുടക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉപകരണം വാങ്ങി നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ കാർബൺ നമ്മൾ തന്നെ അറിയണം നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്ര മാത്രം കറുപ്പുണ്ട് മണ്ണിന് ഇന്ന് നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കൃഷി ചെയ്യും തോറും മണ്ണിന്റെ നിറം എങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചുവപ്പിലേക്ക് 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കറുപ്പ് നിറം കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലാകേണ്ടത് മണ്ണിന്റെ നിറം കൃഷി ചെയ്യും തോറും മണ്ണിന്റെ നിറം കറുപ്പിലേക്ക് 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 പോകണം ഇത് 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 ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കാമെന്നുള്ളതിലാണ് നമ്മളുടെ കൃഷിയുടെ വിജയിക്കുക അവിടെ ഒരു കൃഷിയിടത്തിൽ വളരുന്ന വിളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ തന്നെ തീരണം പുറമേ നിന്നുമുള്ള ഒരുപാട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കണം കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാം എളുപ്പത്തിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ കരിയല ഓല വാഴയുടെ കച്ചില് എല്ലാം സാധനങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ വേണേൽ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു കരിയല വെറുതെ മണ്ണിലേക്ക് കിടന്നാൽ അത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം എടുക്കും അത് സ്വാഭാവികമായി പൊടിഞ്ഞു വരാൻ എന്നാൽ ഈ കരിയലയെ ഒരു അരക്കാൽ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് അരിഞ്ഞാലോ വേഗം കമ്പോസ്റ്റ് ആകും അതായത് തണ്ടും തടിയും എല്ലാം ഒരു കാൽ സെന്റിമീറ്റർ വിധ അരിയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് ആർക്ക് വേണേലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉള്ളു ഇച്ചിരി കാശ് മുടക്കാമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ കരികലെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചു തരണം ഒരു കാൽ സെന്റിമീറ്റർ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു കുറച്ച് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് പുല്ലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കാൽ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു തരണം അതിനൊരു മെഷീൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ ആ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ആ മെഷീനിലൂടെ പൊടിച്ചിട്ട്
അത് കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ പൊടിയും അതായത് പച്ച ചാണകത്തിലെ ബാക്ടീരിയ ഈ ഓർഗാനിക് ഈ കരികലയെ പൊടിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇനി ഈ പച്ച ചാണകം കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഡീകമ്പോസിങ് ബാക്ടീരിയ ലാബിൽ കിട്ടുന്നത് മേടിച്ചിട്ട് കലക്കിയിട്ട് തളിക്കണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ കിട്ടും ഇനി നാനോ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് നമുക്ക് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായം കൂടി കിട്ടുമെങ്കിൽ ഈ കരിയിലേ മിനിമം നാലഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെടിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം അതായത് ഒരു ജൈവ അവശിഷ്ടത്തെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ട് ചെടിക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലാക്കി മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലാണ് ജൈവ കൃഷിയുടെ വിജയം ജൈവ കൃഷിയുടെ വിജയം അതാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് ചെടിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിലാക്കി മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കണം മണ്ണിലെ കാർബൺ അതായിരിക്കണം മണ്ണിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവൻ മണ്ണരയും മുഴുവൻ ഈ കാർബണെ നാനോ കാർബൺ ആക്കി മാറ്റിക്കൊള്ളൂ അതായത് മണ്ണര മണ്ണ് തിന്നും മണ്ണിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡെറ്റ് ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിക്കുക കൂട്ടത്തിൽ മണ്ണിനെ ഒന്ന് പൊടിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനൊരു ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട് ഒപ്പം കാർബണെ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും മണ്ണിലുള്ള സകല ജീവികളും അങ്ങനെയാണ് ചെടിയെ സഹായിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മണ്ണില് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് കാർബൺ കൊണ്ടുവരണം കാർബൺ ഒരു ത്രീ പെർസെന്റ് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഇത് ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സകല സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ സസ്യാവശ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ മുഴുവൻ മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി എന്തെല്ലാം സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക എന്തെല്ലാം സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കരിയില എല്ലായിടത്തും കിടക്കുന്നതാണ് റോഡ് റമ്പിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നതാണ് അയിലന്തരത്തുകാർ തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പുറത്തെ മരത്തിലെ കരിയില പറന്ന് അപ്പുറത്ത് വീണാൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോളുക എവിടുത്തെ കരി അയിലന്തരത്ത് വീണ കരിയിലും കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കർഷകര് എടുത്തോളുക ആ കരിയില നമ്മുടെ അതിനകത്തെ കാർബണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുക പുല്ലുകള് കളകൾ റോഡ് റമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കളകൾ ഈ ഇവര് ഇവര് ഇവരുടെ തൊഴിലുറപ്പുകാര് വെട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കളകള് മുഴുവൻ എടുത്തോളുക നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്ക് എടുത്തോളുക നമ്മുടെ പറമ്പിൽ എടുത്ത് കാരണം അത് കാർബൺ ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി പതിര് നെല്ല് നെല്ല് പതിര് പിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പതിര് നെല്ല് കുത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉമി തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയിലെ വേസ്റ്റ് തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയിലെ വേസ്റ്റ് ചകിരി ചോറ് ചകിരി തൊണ്ട് ഓലമടല് വാഴയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഫർണിച്ചർ പണിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സാധനമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫർണിച്ചർ പണികളാണ് ഒരുപാട് ഇതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകൾ എല്ലായിടത്തും കാണാം ഫർണിച്ചർ ചിന്തേരിടുന്നുണ്ട് ചിന്തേരിടുന്നു ഫർണിച്ചർ പണിയുമ്പോൾ ചിന്തേരിടുന്നത് ഇപ്പൊ മെഷീനാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ആശാരി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്നുണ്ട് വലിച്ചിട്ടല്ല ചിന്തേരിടുക മെഷീനിലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫർണിച്ചർ ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റുകളിലും ചിന്തേരി ചീള് യഥേഷ്ടം കിട്ടും ഇതിനിപ്പോ കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുത് വല്ലതും കൊടുക്കുകയും വേണം അവർക്ക് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് ഒന്നാം തരം കാർബൺ ആണ് തടിയിലെ കാർബൺ ആണ് ഇത് പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വെറുതായിട്ടാ തന്നെ പൊടിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് മെത്തോഡിലൂടെ ഇത് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറു കറുത്ത മണ്ണ് നല്ല കറുത്ത മണ്ണ് കിട്ടും കാരണം കാർബൺ റിച്ച് ആണ് എന്തും എന്തും ഇട്ടാലും മണ്ണിലേക്ക് കാർബൺ വരും ഇപ്പൊ മണ്ണിൽ കാർബൺ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല മണ്ണില് കാർബൺ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല കാരണം നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ മണ്ണിലെ കാർബൺ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപകരിക്കുന്നതാണ് കാരണം അവർ അവരത് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതുമല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പറമ്പ് മുഴുവൻ നമുക്ക് വിത്തുകൾ വെതറ ഇപ്പൊ സൺഹെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിത്ത് അച്ചല വളച്ചെടി ഡെയിഞ്ച എള്ള് ചെറുപയറുകൾ ഇപ്പൊ 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 മില്ലറ്റുകൾ ചാമ തേന വരക് ഇതുപോലെയുള്ളതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചിട്ട് പറമ്പ് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക മഴ മഴക്കാല ആരംഭത്തിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം കിളുക്കും എല്ലാം കിളുത്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് കാർബൺ ശേഖരിക്കും കാ
കാർബൺ ശേഖരിക്കും ഇതിനെ വെട്ടി മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്താൽ മണ്ണിലേക്ക് നമുക്ക് കാർബൺ കൊണ്ടുവരാം പുറമേ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിടുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ കാർബൺ കൂട്ടാം അവിടെ ഇതുപോലുള്ള വിത്തുകൾ എറിഞ്ഞ് കുറച്ച് വളം കൂടി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വളർന്ന് കാർബൺ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഒന്നും വേണ്ട മഴ ആരംഭത്തിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ഒരു കുറെ കോഴിക്കാഷ്ടമാരി എറിഞ്ഞാൽ കളകൾ വളരും കളകൾ വളരും കളകൾ വളർത്തിയും കാർബൺ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് എളുപ്പമുണ്ട് വെറും കളകൾ വളർത്തുക ആ കള വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കളകൾ മുഴുവൻ വെട്ടി മണ്ണിലേക്ക് ഇടുക കളകൾ വീണ്ടും കരുത്തറിഞ്ഞിട്ട് വരും അതും വെട്ടി മണ്ണിലേക്ക് ചേർക്കുക മണ്ണിലേക്ക് കാർബന്റെ തോത് കൂട്ടി 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 നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പൊ മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോത് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഒപ്പം മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോത് കൂട്ടണം ഇന്ന് നമ്മളുടെ മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോത് എത്രയുണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഊഹോണ്ടോ ബിലോ വൺ പെർസെന്റ് ആണ് ബിലോ വൺ പെർസെന്റ് ബിലോ ഒരു ശതമാനത്തിന് താഴെ മാത്രം കാർബൺ ഉള്ള മണ്ണിൽ കൃഷി അസാധ്യമാണ് അസാധ്യമാണ് പിന്നെ അതിനെ സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെടാൻ പടം എല്ലാം വരണം അതായത് സകല രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും കീടനാശിനിയും കളന എല്ലാം അടിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോത് കൂട്ടുക മണ്ണിന് കരുത്ത് കൂട്ടി എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഇതിനും അപ്പുറത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോത് ഏഴിന് മേൽ എട്ട് ശതമാനത്തിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അതായത് മൂന്ന് ശതമാനം എത്തിച്ചാൽ എന്ത് കൃഷിയും ആവും ആ കാർബന്റെ തോത് എട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് മണ്ണ് ചൂടാകാതെ മണ്ണിനെ നന്നായി പൊതയിടൽ പഠിച്ചത് അതിനാണ് മണ്ണിനെ പുതപ്പിക്കുക മണ്ണിൽ സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ടടിക്കരുത് മഴത്തുള്ളി മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ടടിക്കരുത് കാറ്റ് മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ടടിക്കാത്ത വിധം മണ്ണിനെ പുതപ്പിച്ച് ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ പരമാവധി ശേഖരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്ത് അത് പൊടിഞ്ഞു ചേർന്ന് ചേർന്ന് മണ്ണിന്റെ മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോത് എട്ട് ശതമാനത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ആ കൃഷിയുടെ നനക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അതായത് ഇറിഗേഷൻ പോലും ഇല്ലാതാക്കാം എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി അത് സാധിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് നനക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ചെടിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ജലം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് എട്ട് ശതമാനം കാർബൺ മണ്ണിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ മുഴുവൻ അവർക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്കകം സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ വെറും പത്തോ പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ അവരിവിടെ ജീവിക്കൂ അവര് അപ്പം തന്നെ മരിക്കും ഈ ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നത് മണ്ണിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടല്ല അന്തരീക്ഷത്തിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് അതായത് ഒരു സൂക്ഷ്മ ജീവി പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വളർന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലം ശേഖരിച്ചിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ആ ജലം മണ്ണിലെത്തുന്നു കോടാനു കോടാനു കോടി സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഈ ജലം ശേഖരണം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോത് ഏഴിന് മേൽ എട്ടിന് സമാനമായി അടുത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം ഇവിടെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച കുമ്മായത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കുമ്മായം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ മണ്ണിൽ എന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതേസമയം കുമ്മായം ഇടാതെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ ഒന്നും കൊല്ലാതെ വളർത്തി വളർത്തി കാർബൺ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് കാർബൺ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൂടി വരുമ്പോ പിന്നീട് നനക്കുക പോലും വേണ്ട അതായത് ഇറിഗേഷന്റെ അളവ് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃഷി ചെലവ് കുറയും എന്ന് സാര കൃഷി ചെലവ് കുറയുന്നു കൃഷി ചെലവ് കുറഞ്ഞാൽ കൃഷി ആദായത്തിലേക്ക് മാറും അപ്പോഴേ മാറും മണ്ണിന്റെ ഈ കണ്ടീഷനിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെ കർഷകൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോയാൽ അതായത് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വർക്കുകൾ മാത്രം മതി എന്തും വിളയിക്കാം നമ്മളുടെ മണ്ണിൽ എന്തും വിളയിക്കാം എന്തും വിളയിക്കാൻ പറ്റുന്ന 
മണ്ണാക്കി നമ്മളുടെ മണ്ണിനെ മാറ്റണം അല്ലാതെ വിളവ് കൂട്ടാനുള്ള ചാസ രാസവളം കൊടുത്ത് കീടനാശിനി തളിച്ച് ഇലകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിളവ് കൂട്ടുന്ന പദ്ധതിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ തിരിച്ചു കിട്ടണം തിരിച്ചു പിടിച്ചേ പറ്റൂ ആഗോള താപനം കൊണ്ട് കൃഷി മുന്നോട്ട് പോവില്ലെങ്കിൽ വിളവ് കൂട്ടാനുള്ള വിദ്യ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് തന്നെയല്ല അസിഡിറ്റി ഉള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് മണ്ണിനെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സംരക്ഷിക്കുക മണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോത് കഴിയുന്നത്ര വേഗം മൂന്ന് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിൽക്കരുത് വീണ്ടും കൂട്ടാനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തുകൊള്ളണം പരമാവധി കൂട്ടി 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 നമുക്കൊരു ഒരു ഏഴെട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാരൻ രക്ഷപ്പെടും കൃഷി രക്ഷപ്പെടും അപ്പോഴേ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ മണ്ണിലെ കാർബന്റെ തോത് ഉയർത്തുകയും ചെയ്താൽ കൃഷിയിലെ ഏതാണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവായി കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ മുഴുവൻ കൃഷിപ്പണികൾ മുഴുവൻ ഈ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് വലിയ മുതൽ മുടക്കുള്ള കാര്യമല്ല ഒരുപാട് കാശ് കൊടുത്ത് വളം മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചാണകം ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പൊടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാണകം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചാണകം കറുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതിനകത്തെ കാർബൺ ആണ് ആട്ടും കാഷ്ടം കറുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതിനകത്തെ കാർബൺ ആണ് അവർ സസ്യജാലങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് സസ്യജാലങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ആ കാർബണെ വെളിയിലേക്ക് തരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഈ കാർബണെ പൊടിക്കാനുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ കൂടി തരുന്നു ആ സംവിധാനവും കൂടി അവിടെ കിട്ടുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉച്ചിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കുക സസ്യജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കുക മണ്ണിനെ സംരക്ഷിച്ച് മണ്ണിന് കരുത്തുള്ളതാക്കുക മണ്ണിന് ജീവനുള്ളതാക്കുക ഈ ഒരൊറ്റ ജോലി ചെയ്യാൻ കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് പഞ്ചസാര പോലെ വെളുത്ത മണ്ണ് അവിടെ ഒരു സാധനം ഞാൻ പുറമേ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിടാതെ അവിടെ തന്നെ സസ്യജാലങ്ങൾ വളരാൻ ഉള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുത്തു ആ സസ്യജാലങ്ങൾ പൊഴിക്കുന്ന ഇലകൾ മുഴുവൻ അവിടെ വീണ് പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു അവിടെ നാല് റബ്ബറും കൂടി ഞാൻ നട്ടു നൂറ്റഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ റബ്ബർ നൂറ്റഞ്ച് എന്നാൽ എനിക്ക് റബ്ബർ അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചാര പോലത്തെ മണ്ണിൽ റബ്ബർ വളരില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് നൂറ്റഞ്ച് റബ്ബർ നഴ്സറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടതല്ലാതെ ആ റബ്ബറിന് യാതൊരു വിധ വളപ്രയോഗവും ഞാൻ ചെയ്തില്ല അവിടെ വീഴുന്ന ബാക്കിയുള്ള മരങ്ങളുടെ ഇലയും റബ്ബറിന്റെ ഇലയും എല്ലാം വീണ് പൊടിഞ്ഞു ചേർന്ന് ആ റബ്ബറ് നല്ല രീതിയിൽ വളരുകയും ഒരു റബ്ബറിൽ നിന്നും ചിരട്ട കവിഞ്ഞ് വാങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്തു ചിരട്ട കവിഞ്ഞ് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരു മുക്കാൽ ചിരട്ട കിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ചിരട്ട കവിഞ്ഞ് താഴെ പോകുമായിരുന്നു റബ്ബർ റബ്ബർ പാല് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഒരു വേനൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പറമ്പ് മുഴുവൻ നല്ലൊരു കനത്തിൽ ഇലകൾ വീണ് പൊതയിടും സ്വാഭാവികമായി തന്നെ പൊത വരും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടണ്ട എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഇത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില് ഫർണിച്ചർ കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫർണിച്ചർ കട തുടങ്ങി അവര് ചിന്തേരി ഇട്ട് ഫർണിച്ചറൊക്കെ പണിത് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള ആ ചിന്തേരി ചികൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ നടപടികൾ നടക്കിയിരിക്കുകയാണ് പറമ്പ് മുഴുവൻ കുറെ നടപടികൾ ആളുകൾക്ക് സുഗമമായി നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നടപടികൾ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു ചേരുന്നുണ്ട് ഒരു മഴ കഴിയുമ്പോൾ അതില്ല കാണാനില്ല ഇനി അത് കൂടെ കൂടെ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമാണ് കാർബന്റെ തോത് കൂട്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിൽ കാർബന്റെ തോത് കൂടണം ചില ശാസ്ത്ര ശാഖകളിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ചെടികൾ മുഴുവൻ എടുക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ ശരിയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാർബൺ അതല്ല മണ്ണിലെത്തുന്ന കാർബൺ ആണ് ഒരു മരത്തിന്റെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ശരീരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബണും അതിലുണ്ടാകുന്ന കായികളുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉള്ള കായികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് മണ്ണാണ് പ്രധാനം മണ്ണ് ആ മണ്ണിനെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കണം ഒരു ഒരു കെമിക്കൽ വസ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് കുമ്മായം ജൈവമായിട്ട് പോലും ഇടരുത് എന്ന് പറയേണ്ട അത് കുമ്മായം ജൈവമല്ലേ ജൈവമാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് മണ്ണിലേക്ക് ഇടരുത് കാരണം മണ്ണിലെ ബാക്ടീരിയ കൊല്ലും അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടരുത് എന്നാൽ നമുക്ക് പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാൽസ്യം വേണം താൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മെഷീനിൽ കൊടുത്ത് കുമ്മായം പോലെ പൗഡർ ആക്കി നല്ല പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നേരിയ തോതിൽ മതിയാകും കാരണം ഇതിനകത്ത് തരികൾ അവിടെ കിടക്കും തരികൾ കിടന്ന് മണ്ണ് അസടിക്കാകുന്നതിന് അനുപാതികമായി അത് പൊടിഞ്ഞു ചേർന്നുകൊള്ളും ഒരു സസ്യത്തിന് വേണ്ട പി എച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റായി അതിനകത്ത് വന്നുകൊള്ളും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണ്ണിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ള അതിപ്രധാനമാണ് ഒരു ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സൂപ്പർ സോയിൽ ഭൂമിയിലെ അതായത് നമ്മളുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ജി ജെ റേ റേ ഡോക്ടർ ബയോ സയൻസിലെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് റഷ്യയിലാണ് സോയിൽ സയൻസ് പഠിച്ചത് റഷ്യയിലാണ് പി എച്ച് ഡി എടുത്തത് സോയിൽ സയൻസിലാണ് പി എച്ച് ഡി എടുത്തത് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയത് അതിലാണ് റഷ്യയില് അവിടുത്തെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പി എച്ച് ഡിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരുപാട് മണ്ണുകളെ ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് കാണിക്കും മണ്ണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പോലെ അല്ല ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയി നേരിട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമവര് റേ സാർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും കാർബൺ ലിവിങ് കാർബണും ചേർന്ന മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ റേ സാറുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം കാരണം റേ സാറ് എസ് ബി കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരി പഠിപ്പിച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ എം എസ് സി കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ റേ സാർ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കമൻറ്റും ചെയ്തില്ല കാരണം അവർ പഠിക്കാത്ത വിഷയമാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുമ്മായത്തിന് പേരെ ഇടുന്ന കാര്യം അവർ പഠിക്കാത്ത വിഷയമാണ് ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ റേ സാർ വീട്ടിൽ പോയി റേ സാറിന്റെ ടെറസിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് റേ സാർ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അത് കൺഫേം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ റേ സാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഇത് ശരിയാണോ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കർഷകർ അവരവരുടെ മണ്ണ് അവരവരുടെ മണ്ണ് മൂന്ന് ശതമാനം കാർബണും മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴാക്കി നിലനിർത്താൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉള്ള ഒരു ഒരു മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതി മണ്ണ് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഈ പി എച്ചിനെ പറ്റിയും ഇന്ന് കാർബണെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്നലെ അടുത്തേലോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അടുത്തേലേക്ക് പോകാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിടികിട്ട് ഒരു സാധനം തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കുമ്മായം കുമ്മായം ഇട്ടാൽ കുമ്മായം ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നന നന വേണ്ടാത്ത ഒരു മണ്ണുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാതെ അതായത് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൃഷിയിടം ആവശ്യത്തിന് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പാഠമുണ്ട് ചെടികൾക്ക് വെള്ളം വേണ്ട ചെടികൾക്ക് വേണ്ടത് ഈർപ്പമാണ് ഈർപ്പം ആ ഈർപ്പം നിലനിർത്താനുള്ള മണ്ണ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ പി മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴായിരിക്കണം ഒപ്പം
ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ഇനി എന്താ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ചാണകത്തിന് പകരം നമ്മള് പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാം ബാക്ടീരിയ മതി പൊടിയാനുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് ഈ ചാണകത്തിന്റെ അതേ എഫക്ട് കിട്ടുമോ അത് സംഭവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാണകത്തിന്റെ അതേ എഫക്ട് കിട്ടുമോ ചാണകത്തിന്റെ എഫക്ട് ചിലപ്പോ കുറവായിരിക്കും ചാണകത്തിന്റെ എഫക്ട് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഒരു കരിയില പൊടിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം അതാണ് കറക്റ്റ് പ്രകൃതിയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഒരു കരിയില പൊടിയുന്നത് എങ്ങനെ അത് വെള്ളം വെറും പച്ചവെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ബാക്ടീരിയ വരും അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉച്ചിഷ്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുണ്ടാക്കുന്നത് പഠിച്ചതല്ലേ വളക്കൂറുണ്ടാക്കുന്ന മണ്ണ് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു ജീവ സസ്യജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉച്ചിഷ്ടവും ചേർന്നാൽ മണ്ണ് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി അതിന്റെ വൈവിധ്യം പരമാവധി കൂടിയാൽ നല്ല ഹൈബ്രിഡ് മണ്ണായി അതിനകത്ത് എല്ലാ ട്രൈസ് എലമെന്റ് പോലുള്ള കടലിലെ അംശങ്ങളും മുഴുവൻ വന്നാൽ അത് സൂപ്പർ സോയിലായി ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് വളക്കൂറ് മണ്ണിന്റെ വളക്കൂറ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ചാണകം ഇടാം അതും കാർബൺ ആണ് അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ആട്ടും കാട്ടം ഇടാം അതിനകത്തും കാർബൺ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളും ഉച്ചിഷ്ടങ്ങളും കൂടി മണ്ണിലേക്ക് ചേരണം ഇല പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടി കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് മാത്രം പൊടിഞ്ഞതാവരുത് അത് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് അതിനെ പൊടിക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂട്ടണം ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള നടപടി എടുക്കണം പിടി കിട്ടിയോ പിടി കിട്ടിയോ ഇനി ചാണകം കിട്ടാനില്ല കഞ്ഞിവെള്ളം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക് സാറേ നമ്മൾ ഈ കാർബൺ എത്ര ഡെപ്തിൽ വരെ ആവാൻ സൂക്ഷി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും നിങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നേരിട്ട് കാണാം ഏറ്റവും ടോപ്പ് നല്ല കറുപ്പായിരിക്കും പിന്നെ അത് കറുപ്പ് കറുത്ത് കറുത്ത് വരും നമ്മളുടെ ചെടികളുടെ വേരോട്ടം ഇപ്പൊ പച്ചക്കറികളാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആറ് ഇഞ്ച് മണ്ണിൽ നല്ല ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി ഞാന് എന്റെ മണ്ണ് കണ്ടാല് ഇപ്പോഴും മാനമുട്ട നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ മണ്ണ് ഒരടി കുഴിച്ചാൽ അഞ്ചാറ് മണലാണ് അഞ്ചാറ് മണൽ എങ്ങനെയാണ് ആ സസ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും കാരണം പഞ്ചാര മണലാണ് അടിയിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാര മണലാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് അടിയിലേക്ക് കാർബൺ എത്രയൊന്നും ഇല്ല നമുക്കൊരു അവര് അഞ്ചാറ് ഇഞ്ച് ഇഞ്ച് മണ്ണിലെത്തിയാൽ ബാക്കി അത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കീഴ്പെട്ടിറങ്ങിക്കോളും ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമായി മണ്ണിനടിയിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളിപ്പോ പച്ചില വളങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണക്ക ഇലകളുടെ വളങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നമ്മള് അതെ അതിൽ ഉണക്ക ഇലകളിലാണ് കാർബൺ റിച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടുക മനസ്സിലായോ ഉണങ്ങി അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായി ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഇലയില് കാർബൺ അത്ര മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഞാൻ പച്ചില ഇട്ടാല് കാർബൺ അവിടെ കിട്ടും അത് കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടും അതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഹൃസ്വകാല വിളകൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ ഹൃസ്വകാല വിളകൾക്ക് പച്ചിലകൾ ചീഞ്ഞതാണ് ഇഷ്ടം ചീഞ്ഞ ചീഞ്ഞ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് ചീഞ്ഞ് കിട്ടണം പച്ചിലകൾ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ചീച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് വേഗം വളരും പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയാലും മതി പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയാലും നല്ല റിച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടണം റിച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടണം കാർബൺ എന്റെ തോത് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതായിരിക്കും ഗുണകരം കാരണം അത്രയും കൂടി വർഷം മരത്തിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് അത്രയും കാർബൺ ആയ അല്ല പരമാവധി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പച്ചലയിൽ കാർബൺ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല ഓക്കെ പിടികിട്ടിയ സാറേ നമ്മുടെ ഈ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഇനോക്കുലം ഉപയോഗിക്കാൻ സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനത് ഇനോക്കുലം ഒരു പാക്കറ്റ് മേടിച്
എന്തോ ഇനോക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് ബാക്ടീരിയ മേടിക്ക കിട്ടുമല്ലോ ഉപയോഗിക്കാം അതിന് പോരാ അപ്പൊ അത് അത് പിന്നെ ജാഗ്രി ചേർക്കാൻ അവര് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ അത് ചേർ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് അത് അല്ല ജാഗ്രി ചേർക്കാൻ ചെയ്യണത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആ ബാക്ടീരിയ കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശർക്കര ചേർക്കാൻ പറയുക ആ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങിയിട്ട് ഈ പിന്നെ കരിയിലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് മുക്കി നമ്മൾ ബെഡ് ആക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ആ ഒഴിച്ചാ മതി ഒഴിച്ചാ മതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തളി തളിച്ചു കൊടുത്താ മതി അത് അത് അതാണ് അതിനകത്തെ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് പച്ചച്ചാണ് കൂടി കിടക്കാൻ കുറെ ഒരു സ്പീഡാണ് നിങ്ങൾ ഇനോക്കളം മേടിച്ചില്ലേ അതായത് ജീവാണു വളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ച ഒരു ബക്കറ്റ് പച്ചച്ചാണോ എവിടുന്നെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ട് വന്ന് അതും കൂടി കലക്കി തളിച്ചാൽ കൂടുതൽ ബെറ്ററായി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം അതായത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കരിയിലയെ ചെടിക്ക് തിന്നാൻ പരുവത്തിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് വിജയം ഇപ്പൊ ഒരു ചിന്തേരി ചീളിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് അതൊരു തടിയാണ് അത് പൊടിഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ എന്തോരം എന്തോരം നാളെടുക്കും പക്ഷെ ചിന്തേരി ചീളാക്കി കിട്ടിയ ചിപ്സ് ആക്കി കിട്ടി നമുക്ക് അത് പച്ച ചാണകം കലക്കി ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ഇനോക്കലം മേടിച്ചിട്ട് ബാക്ടീരിയ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ബാക്ടീരിയ പൊടിക്കുന്ന എയറോബിക്ക് ബാക്ടീരിയ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് ആക്കി മേടിച്ചിട്ട് അത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് പച്ച ചാണകം കൂടി കലക്കി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഇതൊന്നും വേണ്ട ചാണകവും മാറണ്ട ഈ നോക്കലവും വാങ്ങിക്കാൻ പോകണ്ട വെറുതെ പച്ച വെള്ളം തളിച്ച് ചാക്കിനകത്ത് കെട്ടി തണലത്തിട്ടാൽ കേരളത്തിൽ കരിയില പൊടിയും കേരളത്തിന്റെ ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അത്രയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ് അത്രയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ് വെയിലത്ത് കിടന്നാൽ വരില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് കൃഷി വിള ഇറക്കുമ്പോഴേ ഈ കൃഷി വകുപ്പ് മുഖാന്തരം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നമുക്ക് അഞ്ചോ പത്തോ പിന്നെ ഇത് കുമ്മായം തരുന്നുണ്ട് ആ കുമ്മായം നല്ലതാണോ അത് കുമ്മായമാണ് അത് കൃഷി വകുപ്പ് പറഞ്ഞാലും അല്ല അത് പൊടിയാണ് അപ്പൊ കുമ്മായത്തിന്റെ പൊടി അത് കുമ്മായല്ലേ നീറ്റ് കക്ക നീറ്റ് കക്ക വെള്ളം തളിച്ചാൽ അത് പൊടിയും വെറുതെ ഇരുന്നാലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ തണുപ്പ് കൊണ്ടും അത് പൊടിഞ്ഞ് കുമ്മായാകും ആ കുമ്മായം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത് പിടിയിട്ടില്ലേ അതിന് പകരം ഈ കുമ്മായം ഉണ്ടാക്കിയ കക്കായില്ലേ നമ്മൾ മെഷീനിൽ പൊടിച്ചിറക്കിയിരിക്കുന്നു അത് പി എച്ച് ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ട് സാധനം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെയും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഞാൻ തരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി നമ്പർ എടുത്ത് വയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കായൽ കക്ക പൊടിച്ചതും കടൽ കക്ക പൊടിച്ചതും പി എച്ച് ബൂസ്റ്ററും നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായി എന്റെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തു തരാം ആ പറയൂ നമ്പർ പറയൂ എന്റെ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ ടു ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ദൂരാണ് ഞാൻ പത്തെഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായത് സ്ത്രീയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാ
അതിന് കുഴപ്പമില്ല വണ്ടി ഞാൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ചാർജ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനാണ് ചോദിച്ചു നമ്മള് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ 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 ക്ലാസ്സുകൾ മുഴുവൻ റിക്കോർഡഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സസ്യജാലങ്ങൾ അതായത് പൂപ്പൽ മുതൽ മാനമുട്ട വളരുന്ന സകല സസ്യജാലങ്ങളുടെയും ഇലയും തണ്ടും തടിയും മണ്ണിൽ വീണ് പൊടിഞ്ഞ് മണ്ണിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നാൽ മണ്ണ് വളക്കുള്ളതായി തീരും ഇതിനകത്ത് കൊള്ളുകയില്ലാത്ത സസ്യം എന്നൊന്ന് പറയണ ഇല്ല തങ്ങളുടെ ധാരണയുണ്ട് തേക്ക് കൊള്ളില്ല കൃഷിയ കൊള്ളില്ല റബ്ബറിന്റെ ഇല കൊള്ളില്ല തെറ്റാണ് റബ്ബറിന്റെ ഇല മാത്രമാകരുത് തേക്കിന്റെ ഇല മാത്രമാകരുത് അക്കഷിയുടെ ഇല മാത്രമാകരുത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇലകളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ തേക്കിന്റെ ഇലയും ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല പിടികിട്ടിയോ ഓക്കെ ഓക്കെ സാറേ ഒരു സംശയം ഈ കുട്ടനാട് ഏരിയയിലെ മണ്ണ് സാധാരണ കറുത്തതാണല്ലോ അതായത് ചേറ അവിടെ ചേറെന്ന് പറയും കട്ട എന്ന് പറയും അത് കാർബൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ടാണോ എന്താണ് അതെ കുട്ടനാടൻ മണ്ണ് കുട്ടനാടിലുണ്ടായതല്ല മലമുകളിലെ കാട്ടിൽ നിന്നും പുഴ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ഇട്ടു തന്നതാണ് നാൽപ്പത് അമ്പത് അടിക്ക് മേലക്കൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ നല്ല റിച്ച് കാർബൺ ആണ് ആ കാർബൺ എടുക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം റിച്ച് കാർബൺ ആണ് കുട്ടനാടിലെ പ്രശ്നം കാർബന്റെ പോരായ്മയല്ല കുട്ടനാടിന്റെ പ്രശ്നം പുളി ഇളക്കം എന്ന് പറയും അസിഡിറ്റി അസിഡിറ്റി ആണ് അസിഡിറ്റി ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പാടങ്ങളും പി എച്ച് നാലാണ് ഈ പി എച്ച് നാലിനെ കുട്ടനാടിലെ പ്രശ്നം രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം അതായത് ഒന്ന് മണ്ണിന്റെ അസിഡിറ്റി പുളിയിളക്കം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം മറ്റൊന്ന് ഏറേഷൻ ഇല്ലായ്മ മണ്ണിന് ഏറേഷൻ ഇല്ല ഒരു മഴ ഒരു മഴ മഴ വന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ഏറേഷൻ ഇല്ല മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കുട്ടനാട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റുണ്ട് കുമ്മായം ഇട്ട് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുമ്മായം പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തു കളയും അത് തെറ്റാണ് അതൊരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് കുട്ടനാടില് മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രീതി തെറ്റാണ് ആരെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കക്കയുടെ പൊടി ഇട്ട് പരീക്ഷിക്കുക ഞാനും അൻപമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്താണ് ലീന ലീനാകുമാരി മാഡം എഡായിരുന്നപ്പോ അവിടെ രണ്ട് ചാക്ക് കക്കാപ്പൊടി ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തതാണ് അവിടെ ചെയ്തു അവര് പക്ഷെ അന്ന് ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന ആ ഒരു പാടം മുഴുവൻ പൊട്ടി ഒലിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അത് വരാതിരുന്നത് പിന്നീട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടുമില്ല അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുട്ടനാടൻ മണ്ണ് ലോകത്ത് നമ്പർ വൺ മണ്ണാണ് വിട്ടു കളയരുത് കുട്ടനാടുക മണ്ണ് വളരെ വളരെ ഫെർട്ടൈലാണ് വളരെ ഫെർട്ടൈലാണ് നമ്മൾ വളം പോലും കൊടുക്കണ്ട അവിടെ ഏത്തവാഴയും വാഴയൊക്കെ വെക്കുന്നത് എന്തും വളരും അവിടുത്തെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണ ഏറേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ ഏറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് കട്ട ഒരുമാതിരി പശയാണ് ഭയങ്കര പശയായിട്ടാണ് അവിടെ അതെ അതെ അതായത് ഓർഗാനിക് മാറ്റ ഒരു വർഷം മണ്ണിനടി വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടന്നാൽ അസിനിക്കാവും ഏത് ഓർഗാനിക് മാറ്റം എവിടെയും ഇപ്പൊ ഒരു കുളം കുളം ആണ്ടോടാണ്ട് വെട്ടി അതിന്റെ വളങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെടികൾ കൂടുന്ന ഒരു കുഴപ്പം വരും എന്നാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം വെട്ടാതെ കിടക്കുന്ന കുളം അതിനകത്ത് ചെളി കോരി ചെടിക്കിട്ടാല് ചെടിക്ക് ദോഷാണത് എന്റെ പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കുട്ടനാട്ടില് പി എച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മണ്ണര മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നാടൻ മണ്ണര ഇന്ന് മണ്ണര ഇല്ല രാസവളത്തിന്റെയും കീടനാശിനിയുടെയും അമിത പ്രയോഗം പോലെ നല്ലൊരു ശതമാനം മണ്ണര അപ്പൊ ഈ മണ്ണര മണ്ണിന് സുഷിരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ഒരു സുഷിരത്തിനും പറ്റില്ല
അതിടുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കറകൾ ഉണ്ടാവും അതായും അത് ശരിക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം വേണ്ട നമ്മള് ചെടിക്ക് ഇടാനായില്ല ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടോളൂ അതായത് ഞാന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചകിരിച്ചോറ് ചകിരിച്ചോറ് ലിഗ്നിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കളഞ്ഞ ഉപയോഗിക്കാവൂ അത് കഴുകണം കഴുകിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇത് ചേർത്തലക്കാരോട് പറയരുത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കുളവും ചകിരിക്കുളങ്ങളായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ചകിരിക്കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്തായിരുന്നു തൊണ്ടുമൂടുന്നത് കറുകറുത്തു കുറുകിയ ലിഗ്നിൻ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളം നനച്ച് തെങ്ങും വാഴയും കൃഷി ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലിഗ്നിൻ ലിഗ്നിനെ ഉടച്ച് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റിയ ബാക്ടീരിയ മണ്ണിലുണ്ട് മണ്ണിൽ അത് ചെയ്തോളൂ അവര് നിങ്ങൾ ലാബിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലിഗ്നിൻ കാണും അങ്ങ ലിഗ്നിൻ ചെടികൾക്ക് ദോഷകരവുമാണ് എന്നാൽ ഈ ലിഗ്നിനെ മാറ്റാൻ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് പറ്റും ഉടച്ചു വാർക്കും അവര് ലാബില ലിഗ്നിൻ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ രാസവളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇല്ലാതാകുകയും അത് ദോഷമായിട്ട് വരും ജൈവ കൃഷി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കഴുകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു സസ്യം മണ്ണിൽ ചേരേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭൂമിക്കറിയാം മണ്ണിനറിയാം മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്കറിയാം അവരെ ഒരു വിദ്യ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരത് ചെയ്തോളൂ ഈ ചിക്കിളി ചിക്കിളി കഴുകാനൊന്നും പോകണ്ട വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിന്റെ കറ കളയാൻ നോക്കണ്ട കറയും മണ്ണിൽ ചേരട്ടെ ചേർന്നോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ചെടിക്കിട്ടു നേരിട്ടിട്ടു അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ഞളിപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പൊ ചെടി ചെടിക്ക് വളരുന്നില്ല പിന്നെ കായംകുളത്ത് പോയിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ പിത്ത് പ്ലസ് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതൊന്നും വേണ്ട ചകിരിച്ചോറിനകത്തായിട്ട് പച്ചച്ചാണ കിട്ടാ മതി ആ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ കൃഷി അതായിരുന്നു ഈ പഞ്ചാര മണലില് അതായത് എല്ലാ വീടുകളിലും തൊണ്ട് തല്ലലുണ്ട് ആ ചകിരിച്ചോറ് വരും ആ ചകിരിച്ചോറിന്റെ പുറത്ത് എല്ലാ വീട്ടിലും പശുവുണ്ട് ഈ ചാണകം കൊണ്ടിടും അതവിടെ കിടന്ന് 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 ചെടികൾക്ക് വളം വെക്കാൻ നേരത്ത് തിരിമി എടുത്ത നല്ല കറുത്ത കാർബൺ പോലെ ഇരിക്കും അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വാരി വെക്കണേ ചെടികൾക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമേ അല്ല നിങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ഇടരുത് മനസ്സിലായില്ലേ ചകിരിച്ചോറില് എന്നെ ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാതെ ചകിരിച്ചോർ ഇട്ടാൽ ലിഗ്നിന്റെ ദോഷം അവിടെ വരും അത് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോർ ഇട്ടാൽ ചാണകം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിടുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യണം ഇനി ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്തേക്ക് മണ്ണിലെ ഫാറ്റ് മണ്ണിലെ കൊഴുപ്പ് എന്താണെന്നും മണ്ണിന് കൊഴുപ്പ് വേണമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ആ കൊഴുപ്പ് മണ്ണിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും പഠിക്കും അത് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മളൊരു എട്ട് പത്ത് കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണ്ണ് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടും പിടികിട്ടും ഓക്കെ സമയമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ ജൈവ കൃഷിയുടെ പി എച്ച് ബാലൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ കാർബണിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി ക്ലാസ് എടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദയാൽ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് യു